우리는 은퇴 후 세계 여행 중인 20년차 부부다. 지금은 90일간의 이탈리아 여행 중이다. 우리는 지금 볼로나고요. 동진 씨는 여기 있습니다. 우리 마조레 광장으로 가고 있어요. 볼로나의 그 유명한 어, 뭐 미스터리? 일곱 가지 미스터리? 혹은 일곱 가지 재미있는 뭐 이야기? 아니 또는 볼로나의 신비 뭐 이런 것들로 관광 명소에 스토리를 넣은 것들인데 거길 한번 찾아가 볼 생각입니다. 비밀의 장소들 모두 볼로냐의 중심인 마조레 광장에서 멀지 않다. 볼로냐는 회랑이 도시답게 걷는 즐거움이 있다. 마조레 광장 입구에 눈에 띄는 강렬한 조각상이 넵튠 뉴스다. 제우스의 동생이라는 바다의 신 포세이돈이 이탈리아에서는 넵튠 뉴스다. 역동적인 모습에 웅장하고 강렬한 모습이긴 한데 넵튠뉴스 분수 하단에 4명의 세이렌인 모습이 더 강렬하다. 넵튠뉴스 분수가 세상에서 가장 야한 분수라고 섹시함을 찾으려고 했는데 이탈리아에서 본 조각상들을 다이 정도는 섹시하지 않나 싶어서 좀 이상해서 열심히 찾아봤다. 보는 눈에 따라서는 저런 섹시한 모습을 볼 수도 있다. 생각보다 시시한데 하면서 두 번째 미스테리 장소로 향하는 길이다. 분수 바로 앞에 산 페트로니오 성당으로 향했다. 엄청난 규모와 눈에 띄는 외관의 산 페트로니오 성당은 1388년부터 짓기 시작해서 아직까지 미완성이라고 한다. 바티칸의 베드로 성당보다 큰 규모로 지으려 했던 계획이 교황청의 승인을 받지 못해서 규모가 축소되었다고도 한다. 세계에서 다섯 번째로 큰 성당이라고 하는데 내부는 더 웅장하고 아름다워서 감동적이었다. 유럽에 다녀본 성당 중에서 정말 탑에 드는 것 같아요. 볼로나 오시면 꼭 한번 오시면 좋을 것 같아요. 세 번째 볼로나의 미스터리, 신비의 장소를 찾아서 가는 길이다. 개인적으로는 38km가 넘는다는 회랑길이 더 미스터리하고 신비롭기도 하다. 와, 엄청 길어졌네. 와, 너무 놀랬다, 지금. 권력과 부를 상징하기 위해 중세의 귀족들은 경쟁적으로 가문의 탑을 만들었고, 마조르 광장 건너편에는 단체의 신곡에도 등장하는 유명한 두 개의 탑이 있다. 이사의 탑보다도 더 기울여져 있다는 아시넬리 탑과 가리젠나 탑이 그 주인공이다. 과거에는 100개 넘는 탑들이 있어서 볼륨에는 탑의 도시라고도 했다고 한다. 당시의 건축수를 자랑하기 위해 일부러 기울어지게 지었다는 설도 있다. 네 번째 볼로냐 미스테리는 이제는 너무 많이 알려진 인스타 성지다. 작은 창문으로 보이는 낭만적인 운하의 모습이 작은 베네치아라고도 불렸다는데 바로 이 운하가 보이는 작은 창문을 찾으면 된다. 뜬금없이 길가에 있다더니 관광객들이 줄을 서 있어서 찾기가 쉽다. 다들 밥 먹고 있는 데서 엄마 애기 올려줘야 돼. 애기 올려줘야 돼. 웃기다. 안전상의 이유로 작은 창문은 아예 떼어져 있지만 그래도 창문으로 보이는 운하는 참 낭만적이다. 나 찍었어? 볼로냐 비밀의 장소 미스테리 스팟은 중심가에서 다 멀지 않다. 그래서 다시 마조르 광장 쪽으로 가는 길이다. 이곳도 예상보다 인기 장소였다. 관광객들 사이에서 줄을 서서 겨우 체험에 성공했다. 멀리 떨어진 반대편의 벽에 말하면서 대화가 가능한 신비의 벽이다. 어, 나 엄청나게 잘 들려. 큰 소리로 말해봐. 생각보다 재미있어서 사람 없을 때 계속 해봤다. 오빠 진짜 잘 들린다. 너무 신기해. 이제 미스테리한 화살을 찾으러 가야 하는데 조명이 켜진다는 밤 시간을 노리기로 했다. 회랑 천장에 꽂혀진 세 개의 화살을 찾으러 왔다. 사람들 저기 있어? 화살에 대한 재미있는 여러 가지 전설이 있는데 
아내의 불륜에 곡수하려 귀족 남편이 암살자 3명을 고용했는데 암살자들을 발견한 아름다운 부인이 창가에서 옷을 훌러덩 벗어가지고 정신 못 차린 암살자들이 화살을 저 모양으로 쏴버렸다는 등의 내용인데 정말 이탈리안의 전설 답당이 생각났다. 그리고 우리는 두 개의 화살을 겨우 찾았다. 정말이지 못 부러질 뻔했다. 아 정말 목이 아파 죽을 것 같아. 하나. 이렇게 우리는 볼로냐의 비밀의 장소 투어로 볼로냐 여행을 시작했다. 어두 개래. 세개 없대. 없대 없대. 맞대. 그리고 일곱 번째 비밀의 장소는 우리가 정했다. 그냥 이탈리아 명차 마세라티가 볼로냐에서 시작되었고. 심벌인 어, 삼지창인 마조레 광장이 넵튠 뉴스에서 영감을 얻은 거라 해서 진짜. 혹시나 하는 마음에 마세라티의 창업 장소를 찾아봤다. 마조레 광장에서 15분 정도 거리에 마세라티 현판이 있었다. 마세라티의 트라이탄이 처음 만들어진 곳이 볼로냐에 있었다. 소풍 와서 보밀 찾기 1등한 기분이었다. 볼로냐 여행 오는 분들께도 추천드립니다. 재미있어요.